飞向森林里，在光线中穿行。清水村里的清水山地形复杂，要是上山，一定要在当地找个项目。哎呦，帅哥，哎呀，收拾屋子呢？哦哦，对，哎，这是我们小店的欢迎水果，我给你送进去啊。啊，哎这么多东西，好整齐啊！放这里啊，谢谢阿姨。哎呀，不客气。你在我们这里订了一个月的房，我应该谢谢你。客气了。哎，这屋子里要缺什么东西，就给前台打电话，电话号码是五二零，很好记得啊。嗯，好。呀，帅哥，你是从哪里来啊？你要在这里住一个月，是来旅游的吗？哎呦，就是我们这个村子有点小哈。我不是。哟，那失恋了，来疗伤的。啊啊啊！肯定也不是啊。啊，呃，这个葡萄是我们这里的特产，你尝尝喜不喜欢吃啊？这人长得还不错，可惜怎么语言表达好像有点问题啊。阿姨，谢谢你啊！哦哦，好好好，那那那你忙啊，你忙，你忙，哎呦，忙啊！哎呀，这是什这这是什么？这是队友，真是。底下还有那么巧的事儿，哎，这楼上这个帅哥啊，也是华大的啊。你看看这个背影啊，你快来快来看看，哎，是不是一模一样啊？你细看，这各种蛛丝马迹是不是能证明此人就是小美男朋友的概率极高？啊？妈，婚馆都是你这么断的。你懂什么呢？老于啊，别玩了，快来，你看看是不是？我觉得不像。小美都说了，她男朋友是个教授，这年头啊，教授不得四十往上啊？看这个，这小伙子也就二十刚出个头吧？怎么可能？你知道什么呀？你起开啊！
福尔摩斯在行动。哦，一九九三年，那今年多大？二十九。哎，那不对呀、啊，他跟小美也差不了几岁。小美现在什么都没评上，那应该不是他。妈，你要真想知道，就上去问呀。怎么行啊？要是不是呢？到人家该说我们骚扰他了。嗯。现在我们店的冲皇冠，一个差评的就完了。那要是没搞错呢？那就是人家另有安排啊！敌不动，都静观其变。你们好。哦，哎，你好，你好。什么事儿啊？请问咱们村里有熟悉山里地形的村民吗？啊，我们这个村子呀，要不就是你看种果园的，要不就是开茶园的，呃，基本上都在这个山脚下活动。有山上的情况，哎。也就老张他们那几个经常采药的人比较熟悉。对对,对，你这样哈、啊，我给你画下来啊。出了这个门哎，你就沿着左边一直走走，这是村委会。哎，过了村委会呢，这边有一片茶园，再往前，哎，张守义，哎，老张家，他们家好认啊，这墙是白的。嗯，大概就这样了。谢谢。哎，小伙子，你上山干嘛去啊？这山上没有好玩的。上个月大美才去过，除了草就是草，就是找草。嗯，对，对，找草。哎，你们想想，上次小美说她男朋友是什么专业的？嗯，种草。是，妈，你就算不敢问人家，还不敢问我姐吗？哎，你这个小脑瓜啊，也有明白的时候啊。我现在就问你姐，我知道名字了吗？是吧？哎，小美，喂，妈，什么事啊？我问你，你男朋友叫什么名字呀？你问这个干嘛？怎么回事？他这怎么不动啊？这这，哎呦，我这不还是关心你吗？你在哪儿啊？啊，怎么这么乱呢？我我我我我我,我在学校开研讨会呢。妈，不跟你说了，马上轮到我发言了，先这样了啊，拜拜。啊，好险，应该没听见吧？啊，我说长腿啊，怎么回事？喊了好几声了，没听见。哎，可能是长腿姐在玩偶服里听得不太清楚。怪我，考虑不周。大网红原来都是棚牌，到这种野地里自然水土不服。我以后大点声。不是，导演，嗯，抱歉，耽误大家时间了，我们继续吧。OK， 灯光注意，加油，加油，加油！支支吾吾，神神秘秘，肯定有问题。这这什么问题啊？每次一提到男朋友啊，他不是挂电话就是打岔。到现在为止，我们除了知道他男朋友是个教授，还有一张背影的照片，连名字都不知道。肯定有问题。哎呦，凤儿莫斯，这个案子怎么破？从楼上的帅哥入手，入手。添加茶树精油的化妆棉，给你更自然的享受。卡，不够低啊！要表现出那种融入自然的感觉，懂吗？再来，来准备，开机，录。添加茶树精油的化妆棉，给你更自然的享受。卡，不够低，再来一次。添加茶树精油的化妆棉。卡，姿势不到位啊！这还不到位。
我觉得还可以啊。a c t i o n 添加查。这领导什么情况？听说领导本来接的不是这个广告，人家明星要用自己的御用导演，不得已才接了这个，所以有点情绪吧。岂有此理！没事没事，不用，再来吧。来，再一次。添加茶树精油的话。添加茶树精油的化妆。添加卡卡卡。添加茶树精油的化妆。哎，张老师，哎，这个要调一下。好，这这剩啥呀？哎呀，就是小明星拍广告。小明星，哎，你还别说，刚刚我看他头套没戴的样子，还真有点脸熟，是不是那个叫什么来着？哎呀，这名字就在嘴边，想不起来了。啊，太可怕了！谁说我过气了？太火了好吗？戴个头套都能被十里八乡的村民认出来，群众基础居然这么深厚。凤姐，哦，对对对，就是他，就是凤姐。来，我们再来一次啊。底下稍微低一点，稍微低一点。来，好，来，准备啊，三、二、一 ，Action！ 别说，这风景还真不错。当然了，那跟马岱肯定还是没法比啊。不过没事儿，哥几个等着。那小爷我把这教授摆平了，就找你们去。挂了。领导也太过分了，就这么一个镜头，来来回回拍了这么多次。做导演的不就是有点艺术追求吗？什么艺术追求啊？他这就是捧高踩低，落井下石，把自己的不满发泄在你身上。嘘，我能不知道他什么意思吗？那你还……哎呀，管他怎么做呢？我们做好我们自己的不就行了？总不能让别人挑错。拿钱办事，敬业是最起码的。他挑他的，我们要做的就是让他无错可挑。等一下，我们这边整体这块也给拍一下，啊，这边啊，美人休息够了吗？这才刚休息了两分钟，他倒是不会这么说。来了，水也不给你准备，你先拍着，我去给你买水啊。他那会儿就挺不错的。大家抓紧时间啊，我们去里边换景拍。哎，导导导导演，这的茶树还没摘呢，大家搬道具的时候能不能小心一些？不是，我们怎么小心啊？那么多道具还有机器，不搬进我们怎么拍啊？我们继续。领导，那能不能给我几分钟，我来摘一下？嗯，你们等一下，搬道具稍微注意一点点就可以了。这块地我们已经包了，你有山心是好事，但也不能让全剧组为你买单，是吧？不用你们动手，你们忙你们的，我来摘就行。嗯，二十分钟，给我二十分钟，保证准时开拍。你看这样行吗？二十分钟，计时。还是宝刀不老啊！啊，没事吧？没事。哎，这个给你。谢谢啊。我来帮你吧。嗯。哎，小帅哥，你是从城里来的吗？手法还蛮娴熟的嘛。我是学植物学的，没想到还有学以致用的一天。又是植物学，这门专业什么时候这么热门了？嗯
乖乖待着，明天完璧归赵。明天拍变装啊、哦！对对对，明天拍变装，能轻松点，导演。导演，哎，这一天又是改名又是采茶的，可真不容易啊！确实不容易。嗯，领导今天辛苦了，晚上好好休息。走了。这一天天的。没事没事，包给我。你们都和领导一起住镇上最好的大酒店。哇，美人姐，你今天真的一米八哎！这豪气绝对配得上大长腿，嗯，毕竟是东道主应该的嘛。<笑>不然要是真住到美人民宿，我难道还得骗我妈这是大学宣传片摄制组？哎，美人姐，你不跟我们一起吗？经费有限，能省一件是一件。美人姐，你住……哎呀，骗你的啦！难得回来一趟，要是不回家的话，我妈又该说我是大鱼了。好，你快回去休息吧，明天见。嗯。拜拜，拜拜，美人民宿，我来啦！哎，好，好嘞，嘿嘿，星星。哎呀，有什么乱？哎，咱们美人民宿现在才是名副其实。你看看这些小帅哥啊，你姐要在家。这一种的，他肯定也喜欢。哎呀妈，姐都有男朋友了，你是不是有啊？哦，对呀、啊，都怪他单身太久了，我这拉郎配都拉成条件反射了。哎，这样，麻烦帮我拿下行李。好嘞，啊，快去快去。哎呀，好了，登记好了，我给您介绍一下啊，我们这儿啊最大最好的房子就是树下远景大床房了啊，原价是要六百八十八的，哎，现在便宜六八八是吧？那麻烦先帮我开两个。哦，好。我是说，现在便宜二八八了，就两天这么多东西。哦，这加湿器就不用了，这边气候潮湿，说不定还要抽湿机。哦，对，你一会儿帮我叫个快递把这送回去吧，然后再下个抽湿机的单，钱都算房费里就行。哎，好嘞，这就给您下抽湿器。哎，对了啊，是不是有个叫庄宇的？哎 ，sorry 啊。我们不能随便泄露其他这个顾客的信息，那就是有了。呃，小伙子，你问他干嘛呀？没事儿，麻烦给我一个离他最远的房间就行。啊，哎，帅哥，你回来了。哟，这不是庄教授吗？有缘啊，在这儿也能碰到你。有仇。哎，别走啊，庄教授。我这千里迢迢跋山涉水，可能是为你而来。我记得我和老李说过。我调研不带本科生，巧了，我本科毕业了，刚考上研究生。考上研究生你还得认错导师，那有没有认错你自己听听看喽。小吕啊，你就跟着庄教授好好干，我都跟他说好了，你放心找他就是了。呃，那个，你有空跟你爸说说，咱们实验室的经费啊。你大可把语音放完，我的决定也不会改变。好吧，庄教授，既然你软硬不吃，我就实话跟你说了。你帮我把这表一签，我回去跟我爸妈有了交代，也就不会来打扰你。咱们井水不犯河水，各取所需。我从来不带水壶。哎，你说谁水啊？哎，下单了，下单了。最新款抽湿机，脱水功能一级棒。知道了，麻烦继续帮我往屋里搬吧。好嘞。哎呦，真帅呀、啊！啊，差不多就行了。我知道很帅。谁说你？你坐下。哦，我说的是小庄啊。你看看人家，年纪轻轻就是教授了，说不定就是小美的男朋友。你看看，学校对上了，专业也对上了，这天底下哪有那么巧的事儿啊？哦，对哦，这怎么这么巧啊？哎，看免提，看免提。喂，冯女士最近是不是很想我呀？总是有事没事的打给我。哎呦，真不错哎。啊，哦，小美啊，妈妈问你，你男朋友多大了呀？嗯，没到三十吧？怎么啦？呃
，暑假你是不是得把它带回来给我们看看，是吧？这么长时间了，你不想妈妈？不想妈妈给你做的桂花糕，不想看看你妈是不是越变越年轻了呀？哎呀，我当然想你啊！他工作忙，一到节假日就要去各种山头做调研。啊，那你也得自己也得回来是吧？你当面跟我们说说清楚嘛。嗯，我考虑一下吧，毕竟我的工作也超忙呢。喂，怎么不说话啦？生气啦？哎，好啦好啦，告诉你吧。他长得皮肤白，高鼻梁，斯斯文文，长发也会挺帅的。而且啊。他还是最年轻的青年长江学者，植物学领域的 A C E 学术带头人呢。呃，请问，咱们这儿有没有小卖部啊？好啊，有。呃，出门以后左拐就是啊。哎，谢谢。这声音怎么这么耳熟？哎呀，小伙子，你是不是饿了呀？我们自己家也有小炒的。妈，你在跟谁说话？啊，我这里有客人，一会儿再说啊。呃，谢谢啊，不用麻烦了。啊啊啊啊！真不错，帅。完了，装蒜的怎么会在这儿？这行动力也太强了吧！这刚在微博上告诉他这里有黄花蒿，就瞬移过来了。那水逆一定是水逆！哎呀，还没穿好，怎么差点就给玩脱了？哎，不对，说不定这是上天的旨意，让我将计就计。哎呀，上次。让你查那个助听器的事儿，有什么新线索了吗？这种类型的耳背式助听器应用的范围很广，专家很难单凭这一点去找到使用者的信息。如果靳总您能够再多提供一点线索的话，找到失主的几率应该会大幅的提升。靳总，很久没有看到你露出这样的表情了。也对。这世界上哪有我搞不定的事儿？是很重要的事，是很重要的人。我这双眼睛啊，看透太多了。隔着几米远，我就能从一个人眼中看清楚他到底想要什么。我不是说有所求不好啊，互惠互利是合作的基础。但是他不一样，他的眼神像玻璃一样剔透，无欲无求，只有善意。你能明白吗？这不就是你成功引起我的注意的套路吗？什么？没什么。如果有机会再次遇见他，我一定要好好报答他。丁总，今天下午刚好有空档，要不我帮您约一下陈医生？是这样的，您的左腿已经有半年多没有复查了，我担心。打住。好的
是我家老宅吗？几年不住，怎么变得如此阴森？今天晚上，你就在这里将就一晚吧。老人说过，如果遇到老朋友，身上都会起奇痒无比的小疹子。我现在好得很呐、啊。谁啊？我我我我我认识这里的老朋友，你们不要来找我。风吹草动，吓成这样。谁？谁下了？我我跟你说，这可是我们余家的老宅。走，带你进去参观参观。你这个地方啊，倒真值得参观参观。我说庄教授，都说事不过三。我们这一而再、再而三的巧遇，说不是跟踪都没有人相信吧？跟踪也得讲究个先来后到吧？哎，既既然你来都来了，不如陪我回家见趟爸妈吧。你爸妈我已经见过了。你怎么知道那是我爸妈？不凑巧，听到了他女儿的电话。我听说，村子里多年没人住的房子，容易。容易什么？容易惹爬山虎。你吓死我了！你。爬山虎招蚊虫，对墙体也有损伤。哦哦哦！原来那个声音是墙体脱落的声音啊。我今天穿了一天的玩偶服，所以才会有这。张教授，你突然间这么关心我，我都有点不习惯了呢。你的自作多情，我倒是习惯了。真的吗？英俊潇洒、博古通今的庄大神，既然本尊都已经到了现场，哪有不陪人家回家演一场的道理吗？本尊也可以另有其人。啊，虽然我总是麻烦你，但你帮我这一波也不亏的呀。你想呀，嗯，回家之后你说你是我的男朋友，我爸妈肯定就给你免了房费呀。我还没有穷到要卖身的地步。干嘛要说卖身这么难听？你帮我，我帮你，二十四字核心价值观，这属于友善。友善的前面，应该是诚信吧？到，嗯。倒也不至于上升到这个高度吧
，嗯，这也是善意的谎言。不对不对，这也不全都是谎言。至少我这颗爱你的心可是二十四 K 纯金打造，绝不掺假，真真切切的哟。妈呀，我也太做作了。哎呀，不好意思，好痒啊！哎呀，哎呀，哎呀，我我我找一下药膏啊。庄教授，你那里有没有药膏啊？什么人啊，真是指望不上谁呀、啊？是我呀，你的老朋友。吕姐姐，快出来！哎呀，我现在都吓不到你了。你的声音我怎么可能听不出来呢？话说小美，你现在真是魅力值无边呀！这才回来没一会儿，村里都有爱慕者了。这背影。弯肩窄腰的，堪称一绝啊，就不知道是不是个背影杀手。哦，不会是一位穿着运动服还在跑步的男子吧？不得了了，你现在一边追求庄宇，一边池塘养鱼，这都追到村子里来送花了。不好意思，让你失望了，还是同一条鱼。啊装蒜的这是什么意思？地鱼，这是真的？这么快就开始践行二十四字核心价值观了？哎，你刚说谁？庄宇，几天不见，我又错过了什么课啊？你快讲讲，怎么就有缘千里来相会了？这有什么难的？你们是天注定的缘分，不怕成不了。嗯，哎，我来，我来。你要知道，他这种口嫌体正的作风呢，往往就是心动开始的信号。拉倒吧，那他为什么不同意我假扮情侣的提议呢？嗯，据我了解，这种高冷饭的男主啊，一般就是心里想答应，也不会表现出来的。你得给他一个台阶。展开说说。嗯，他平时是不是一副拒人千里之外的样子？嗯，那要是他突然变得很热情，答应你非分的要求，那不是很 O O C 吗 ？O O C 什么意思啊？就是崩人设。既然人设不能崩，你就要给他一个答应你的理由。嗯，说的好像有点道理。唐长老再高冷。也始终逃不出我的五指山的。到时候记得给姐妹现场直播呀！不给。难道说你我本无缘，全靠我死撑？说小庄今天穿的这衣服，是不是跟照片上一模一样？哟，妈，都小庄了，这么亲热，你知道什么呀？确认了以后，过两天你也得改口的。哎呀，要我说啊，你别老去探究人家小庄的隐私，万一要是搞错了，过两天小敏一回来就真相大白了。就是，哎，爸，嗯，你怎么没叫小庄了？顺嘴吗？哎呦，还要等到那么长时间，我等得了吗？
，天要下雨，娘舅要问。嗯，说得好。哎，小钟啊，哎，机器修好了，随便用啊。小钟，阿姨看你这么帅，问你个问题，你别介意啊。嗯。你有女朋友了吧？哎呀，阿姨，这个问题你问我就好了呀，我很了解庄教授的，他一向醉心学术，不近女色。我说的没错吧，庄教授？嘿，庄教授，你看我回答的这么好，你能帮我签一下？我教的不是红娘专业。呵，这人油盐不进。哎，阿姨，你是想把女儿介绍给他吗？够呛！你怎么知道？你说的不对，我就说嘛，不是人家，说什么说呀、啊？你呀、啊，把那碗赶紧收了去。等会儿，没道理呀、啊！学校专业职称全对得上，只有一种可能，地下恋情不能公开的。嗯昨天见到你，叔叔阿姨高兴坏了吧？嗯，这是说来话长。我昨天根本就没见着我爸妈。啊？什么情况？就是，就是那天、哎，这不是庄教授吗？他怎么会在这儿？啊，我明白了，你是为了追张教授才接的这广告吧？怎么尽长他人威风呢？就不能是他为了追我来的吗？嗯，倒也是可以吧，自信一点，完全可以，好吗？张教授，哎，小庄，我怎么好像听见我闺女的声音了呢？张队姐，今天不用穿这个。哟，哎，这么多人是不是都是拍电视剧的呀？哎呀，也不知道他们住在哪。少钱呢？哎，我叔叔啊，小芳，帮我看看，庄教授旁边那个阿姨走了没？一、二，还没，怎么了？说来话长。四，三七六，这么多吗？哎呦，那他们要在这住上两天，我们家老姨能换新沙发了。哎呦，小庄，你不愧是二十八岁就当教授的人，我还没数完，你价钱都算出来了。这脑子呀，就是比我们的好用。这记忆要是能和我们家小美一结合，岂不是完美？哎，小庄，我去问问啊。阿姨，啊，那个去向导家的路是前面路口右转吗？前面路口左转，你刚刚还说你昨天去过，不用我带路，记得了呢。啊，这村里的路长得有点像，走到这儿发现记不太清楚了。没事没事，还是我带你去啊！你们这些年轻人就是不记路，来，这边走，走。这回个家，真是比大鱼还难，不是吧？这都第二天了，你还没回去？那你尽孝尽迁，尽孝尽迁嘛。嗯，来，哎，看这大树啊。哈往上走啊！阿姨啊，我知道怎么走了。这才走两步，你就知道了。嗯，你确定？啊？沿着这条路往上走，会遇到一个茶园，有座白房子就是了。啊，对对啊，你记得挺清楚的嘛。那你刚刚……刚才谢谢了，就不耽误您时间了。行，去吧。哎呀，嘿，哎呦，这丽水青山啊！真是太美了，我今天才发现啊！哎呦，刚刚这么好的机会，我怎么没当面问清楚呢？哎呀，也不知道小美跟他到底认不认识。哎呦，大美。
快去给我买两个猪脑，快！完了完了，我这脑子赶紧得补补了。哎，真是。张先生。怎么不让走啊？的光盛开，等候鸟飞过来，决定你是我的未十三个人，如果按一个人三百块钱算的话，那应该是三千九。怎么还少了一个三百块钱呢？哎呀，这小庄啊，一定是最近科研任务太重了，看走眼了。哎呦，太辛苦了，不容易啊。